Koreograaf Märt Tagu tuli tagasi siis eelmisel nädalal ei kuskilt mõjalt kui Broadwellt Ameerika ühendriikidest ja sel lihtsal põhjusel, et Eesti muusikal, sisuliselt Eesti muusikal siis laulev revolutsioon võiks tulla seal siis lavale. Kui tõsine siis asi on, kas tõesti meie laulvast revolutsioonis saab teha nii kõrge konkurentsiga kohas nagu Broadwell muusikali, mida inimesed tahaks vaatama minna? Kindlasti. Kindlasti, tähendab tere ka kõigepealt, jah. Et selles mõttes, et noh, lootused on suured ja selles mõttes, et on tore härraas mees, kes kunagi sattus Eesti ja sai Eesti ajaloost niukse inspiraatsiooni, et kirjutas sellest ju tükki kokku. Kui vaadata tükki kui sellist, siis ta on tegelikult legendaarne armastuslugu nagu Roome Juuliagi, keelatud armastus, eestlane, venelane, meie... Laulua revolutsiooni tingimust. Just, just. Ja selles mõttes, et tükkikene on ja siis seal kõik need Eestis juhtunud situatsioonid, eriti just need, kuidas me ennast vabaks laulsime, on sisse kirjutatud. No sellest me kõigest veel räägime sinuga. Me vaatame siia katkendi. Ma saan, et sul sealt otse Ameerikast tulles oli, võtsid filmisid selle üles ja näitad meile siis natuke nüüd proovid, mis see välja võib näha. No, jah. No vaatame, mis see muusikal siis välja võiks näha. that craves for freedom once again the torture and the fighting need to end here for all men to our home to our work and to each other we owe it to ourselves to join together hand in hand our past is what strengthens and ties us firmly to this land to our home to our work and to each other most Most of all. Meile läheb see kord, me kõike teame seda asja. Kuidas ameeriklased võiksid sellest huvituda seda Ameerika väga kaugul? Meist on ilmselt pole kuulnudki Eestist mitte midagi. Jah, no eks sellepärast olegi sinna sisse kirjutatud see nii-öelda legendaarne armastuslugu, keelatud armastusest on ju, et mida siis ühiskond ei tolereeri, nii-öelda. Et... Ega ma ei oska ju, kuna tükk on paveril, selles mõttes libretto on olemas. Muusika on kirjutatud, muusika on olemas. Etendust, kui ennast ju veel ei ole. Ja sinu osa on ju tegelikult õupis koreograafi, ma saan. Jah, jah. Ja selles mõttes, et noh, ma tahaks loota, ega ma ei oska veel kindla peale öelda, et selles mõttes, et kui see projekt nüüd kuskil käima läheb, siis praegu see seisuga on küll nagu... No mis on mulle sulle äigusel Ameerikas käisid, kas see nagu pigem läheb käima või pigem ei lähe? Ma uurisin väga palju. Ja küsin ka autorilt, et miks ta sellist asja teeb ja miks sellises muusika stiilis ja kõik see. Ja ta ütles minu ükse uvita lause, et Eurovisiooni lauluvõistlus on Ameerikas ülipopulaarseks läinud. Ja selle mõttes, kui kuulad seda muusikat, siis ta ongi niuke nagu ülekeskmise niuke Europop muusika. Et ta ei ole üldse Eesti nii-öelda folk sugemetega muusika. Ja selle mõttes, et kuna praegu ka Broadwell on niuksed tuuled, et tegelikult noh, Jätame kõrvale need suured hitid sealt, Kätsid ja muud Tšikaagod ja et siis... Neil on lihtsalt uut materjale vaja. Ja ülehend etendus, et kui sa vaatad nagu seda playlisti, mis seal prood veel on, on valdavalt kas siis lastele, väga väikestele. Või siis niuk selle natukene, ta ei ole enam niuke klassikalist muusikali, ei ole hüljatuid, naljalt ei leia enam. Kõik nii palju läbi mängitud ära tööd on. No mina ei tea. Ma saan, et sinu elu suur šants on tulnud. Mis nüüd on siis koreograafiliselt näitasid meil ette üks kõige eestilikum ja tantsu liigutus? Ei, ma ei hakka siin täna tantsima, on andeks, Marko. Aga selles mõttes, et kui me oleme küll siin pead murdnud, et kuidas seda tantsupidu ja laulupidu nagu maailmal näidata, siis ma arvan, et see võib olla natukene üks suund 
et ku, kuidas seda näidata. No kuidas sa seadsid siis, ma ei tea, kivi, kivi kasuka <laughs> või tulliaku popmuusika taustale? Ei, no kivi kasukat ja seda võib-olla mitte, aga kui mõelda nende laulu- ja tantsupidudele, mida käsitletakse ka seal muusika, muusikalis nagu, et, no, et see hoidiski neid eestlasi nagu koos ja rääkis kogu aeg, hoidis neid nii-öelda pingel. Et selles mõttes, et, et ma arvan, et neid Eesti tantsust elemente annab kaasaks muusikasse teha küll ja küll. Milles see nüüd oleneb, kas see muusikal päriselt välja tuleb või mitte? No ta on praegu töös kahel rindel. Üks on siin, Eestis. Otsime, otsitakse, õigemine mina veel ei otsi, ainu, aga me aitan kaasa, otsime nii-öelda kodu ja meeskonda, kes seda võiks teha. Ja teine on Ameerikas. Ameerikas need asjad ei käi päris nii, et naks ja naks. Et tal on mingi niuke redel, kus tuleb läbi käia. Kõigepealt väiksed teatrid siis off-Broadway ja siis kui keegi üles korjab, siis päris... Kes see sama Toni Spinoza on? Itaalia tundub Itaalia päritoluga mees olevat. Ta, ta selles mõttes, et üüratu pikka kogemusega muusika oli, ma ei taha öelda, muud kui staar. Selles mõttes ta alustas Peter Paanina ise, Broadwell, väikse poisina. Siis ta on lavastanud... Ta laulis siis Peter Paani osa, jah? Ja, absoluutselt. Siis ta on teinud La Cage of Folli, ta on... Linnu Puur siis, Linnu Puur eesti keeli, jah. Et selles mõttes, et ta on teinud neid muusikale, ta list on nagu nii pikk. Nii koreograaf olnud, algust lauljana, tantsijana, liikujana, näitlejana ja sealt edasi... Koreograafi ja nüüd siis eliloo ka. Koreograafi ja nüüd teeb eliloomingut ja nii ja nii. Et selles mõttes, et... Tema see nii portfoolio CV on ikka päris, päris üratu. Ja et põhimõtteliselt tead, teatakse teda seal? Jah, ega ta selles mõttes, et ei, see ei ole tema ainuke projekt. Et selles mõttes, et tänaseks päevaks ta on ikkagi oma kogemusi on nagu nii palju, et üritab neid nii-öelda uusi talente igapäevaselt kohe leida käes, käimas olevatesse erinevatesse muusikalidesse ja... Ja, ja nii tema igapäevased päevad mööduvad. No kui lähti asjule tulemast, me hoiame siis nii Eesti muusikalile pöörd ka sulle põhjalt, et sa saaksid Broadway ühe koreograafi teha. No tahaks loota, jah. <laughs> Aitäh tulemast. Aitäh, Marko.